Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não conhece, meu nome é Maria, tá começando mais um vídeo. É, hoje eu tô revezando, né, com minha mãe. Minha mãe ficou os, os dois finais de semana lá e hoje é, fe... é aqui na loja. E hoje é feriado e aí eu vim pra loja ficar, porque pra substituir ela, né, que outro... Que é? <risos> que outra semana ela ficou. E aí eu vou mostrar pra vocês hoje o que saí e tal. E é o que tá aqui. É, a hora ficou com manhinha, né? E aí eu vou atender aqui hoje, na hoje. Chegou um pedido aqui, eu vou montar junto com vocês. Gente, a pizza brownie eu faço do mesmo jeito que a fatia de bolo. Deixo na geladeira embaladinha. E aí quando o cliente pede, eu esquento um pouquinho. Não esquento pra ficar quente não, gente. Só pra tirar a frieza, ó. E agora é só decorar. Vai sair a pizza brownie. Vai sair um brownie no pote de 145ml, esse daqui tá com brigadeiro, nutella e amendoim. E vai sair também um pudim, tá? Esse pudim é cozido, gente. Mesma forma tradicional, depois eu ensino pra vocês. O mesmo potinho. E chegou um pedido agora de duas pizzas brownie, um bombom de uva e um bombom de morango. Eu vou mostrar pra vocês. Tinha gente pedindo lindo saindo, bombom de morango, bombom de uva, uma pizza brown de brigadeiro e uma de brigadeiro branco. Mais um pedido agora, um combo, vai ser com fatia e salgados, aí eu já botei óleo pra esquentar. E vou começar a montar aqui. Por que eu espero o pagamento da cliente, gente, eu vou embalar agora esses aqui, ó. Porque a gente deixa congelado assim e depois é, coloca no saquinho pra não amassar os salgados. Vou montar, gente, uma fatia agora. Tudo, pessoal, o combo saindo de 28 real. Um bombom de uva. E a gente pediu pra montar pra filhinha dela. É, brigadeiro de colher de leitinho. Porque a filhinha dela só gosta disso aqui, ó. Aí eu montei no potinho de 145 ml. Cheguei em casa, gente, que esses foram os pedidos que saíram. <risos> Feriadão, né? Quinta-feira, então sexto, pessoal, deve emendar pra viajar. Agora tô aqui com peletinha, né, Rorinha? Né, mãe? Né, mãe? Até sorriso pra papai. E aí, até amanhã. Gente, voltei. Hoje é sexta. Hoje quem tá na loja é minha mãe, a gente tá revezando. A gente sempre tá junto lá na loja, mas tem, por exemplo, ontem foi feriado, quinta, aí sexta, muita coisa enforcou. Aí tem sábado e domingo, a gente fica revezando, né, pra gente poder ficar com a família e tal, até folga, né. E aí hoje, no caso, é minha folga. <risos> Sexta-feira, minha mãe tá lá na loja, eu fico aqui auxiliando ela, falando as coisas que tem que fazer e tal. E aí eu tô aqui em casa, a Dorinha está ali, e hoje eu vou fazer lasanha aqui pra gente almoçar. Já vai dar uma hora, né. Algumas coisas na loja estão atrasadas lá, mas eu tô resolvendo. Encomenda também, eu fechei a encomenda aqui de pizza brownie, mas eu devo mostrar pra vocês. E é isso, eu vou dar um jeito na casa aqui, que a casa tá tenebrosa. Tá vendo? Pode gargalhar aqui, dá aqui, então. Faz pra ela gargalhar, amor. Foi um susto aí. <risos> Finesse foi varreu a casa aqui Maravilha Eu tava resolvendo coisa lá da loja Uns probleminhas 
Gente, agora eu tô fazendo o frango aqui do da lasanha. Façam assim, é assim que a gente tá fazendo o nosso recheio. Triturem bem o frango, porque aqui em casa meu triturador quebrou, só tem na loja. Então, por isso não pegou tanto sabor aqui. Ele ficou uns pedacinhos grandes, mas enfim. Não façam mais daquele jeito que eu ensinei pra vocês, que eu botava os temperos aqui e cozinhava o frango. Cozi o frango puro, com água e sal. Aí depois tritura, e depois pega aqui, bota um pouquinho de óleo, e aí bota todos os temperinhos secos que você tiver aí na sua casa. E depois joga o frango dentro. E aí recheia ele. O sabor pega bem, 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 bem mais. Fica maravilhoso. Aí eu cozinhei um quilo, né, e separei esses aqui pra outras preparações. Como eu vou fazer lasanha, eu uso só esse daqui e esse daqui eu vou deixar para os outros dias da semana que precisar. E, gente, que roubalheira, viu? A gente paga um quilo de peito de frango e aí quando você descongela, fica tipo umas 800 gramas, o resto é tudo gelo, que raiva, viu? Por isso é bom comprar aqueles que já vêm no quilo mesmo que é fresco. Mas enfim, gente, vocês entenderam esse preparo que eu faço aqui? Façam que fica maravilhoso, principalmente nos recheios para coxinha, que é assim que a gente está fazendo. E aí... E aí eu aproveitei e fiz aqui pra casa. Eu cozinho o peito com água e sal só. Depois tritura sem água. E aí aqui bota óleo, bota corante, alho, cebola eu coloquei. E aí enche de temperinho e depois jogo o frango e recheio. Ó. E coloquei um pouquinho de coentro também. Fica perfeito. Eu preparo, gente, que a bonequinha acordou, gente. Eu acho que ela teve pesadelo, que acordou chorando. Chorei junto. Minha mamãe. Não, não quer conta. Gente, meu cabelo tá todo bagunçado. Consegui fazer ela dormir de novo aqui. O neto tá ali é, terminando ali o molho pra mim da lasanha. E aí eu vou montar a lasanha aqui, já vai dar umas duas horas. Já saíram dois pedidos lá na loja. E minha mãe não tirou foto pra mostrar pra vocês. Não foi a lasanha mais bonita, mas deve estar gostosa Porque o queijo acabou, gente Aí ficou só o restinho Oi, aqui. gente Outro dia aqui, atrasadíssima Ó Brownie, vou ficar em encomenda Dez e pouquinho agora Pra entregar 11 horas E, e aí eu fui Em casa de embalagem, comprei embalagem Comprei umas coisas, vou mostrar pra vocês Ó, gente, o brownie, e aí eu vou colocar na forma agora Ó, essa forma é a G... 56M da Galvanotec Aqui a forma é de 25 centímetros Mais ou menos, se eu não me engano Aqui meia receita de brownie da minha apostila E Maria, por quanto você vende? Eu vendo a unidade da fatia, né? E aí a pessoa quis encomendar a pizza toda Tem 8 fatias, cada um por 14 reais Tem que ser um pouquinho maior a embalagem Que eu coloquei uma aqui bem apertadinha, tá vendo? Mas vai dar pra fazer Ó gente, doce de leite cozido Do moça E agora eu vou decorar Gente, agora eu tô com, montando a caixa aqui. Isso aqui é pra segunda-feira, né? Mas eu já mandei fazer. Só não vou mostrar aqui pra não mostrar a foto da pessoa. É, botar te amo, os coraçãozinhos, que vai ser uma festinha na caixa. Ó, gente, como ficou... Ficou bonitinho, né? Gente, as tortinhas, agora é só colocar a massa e depois pincelar ovo e levar pro forno. Rapaz, bem errado. Só bem pouco. Mas é 
trambolho veio pra cá. Não sei que eu tava ralando pra trabalhar isso. São várias coisas. Gente, hoje eu tô colando aqui, ó. E aproveitar e tirar foto logo aqui, ó. Gente, já tô em casa, tô aqui almoçando. Vai dar 4 horas da tarde, eu vou almoçando. Deixei minha mãe lá fazendo atendimento. Amanhã é meu dia, tá? Eu vou lá só ajeitar algumas coisas. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo, que não vai demorar.